హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆలో టీవీ క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా ఎదురు చూస్తున్న ప్రపంచ కప్ మరో రెండు రోజుల్లో మొదలు కానుంది ఈ భారీ సంగ్రామంలో అందరి దృష్టి ఇండియా పాక్ మ్యాచ్ పైనే నెలకొనుంది వరల్డ్ కప్ లో పాక్ పై ఇప్పటి వరకు ఓడని ఇండియా యాడ్ రికార్డ్ కొనసాగించాలని భావిస్తుండగా ఈసారైనా భారత్ ని ఓడించాలని పాక్ సిద్ధమవుతోంది ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు ఎట్లా బలబలాలేంటో ఒకసారి మనం కూడా చూద్దాం ముందుగా భారత్ విషయానికి వస్తే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో నెంబర్ వన్ గా సత్తా చాటుతున్న టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీనే జట్టుకు ప్రధాన బలం అవసరమైతే నాలుగో స్థానంలో దిగేందుకైనా కోహ్లీ సిద్ధంగా ఉంటాడు ఈ స్థానంలో రాహుల్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో మూడవ స్థానంలో కోహ్లీ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ రెగ్యులర్ ఓపెనర్ లో రోహిత్ శర్మ శిఖర్ ధావన్ లు కూడా తమదైన రోజు ప్రత్యర్థులకు చుక్కలు చూపించగలరు వీరు రాణించడం జట్టుకు కీలకం టాప్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ అయితే జట్టును ఆదుకోవాల్సింది మిడిల్ ఆర్డర్ ఆటగాళ్లే బ్యాటింగ్ లో మిడిల్ ఆర్డర్ క్రీజ్ లో కుదరకపోతే ఇక అంతే సంగతి ఆ స్థానంలో కీలక ఆటగాళ్లైన విజయ్ శంకర్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని కేదర్ జాదవ్ దినేష్ కార్తిక్ లు రాణించాల్సి ఉంది వికెట్ కీపర్ గా ధోని తిరుగులేని బలం అని చెప్పొచ్చు రెండో వికెట్ కీపర్ గా పంత్ కార్తిక్ ఇద్దరిలో ఎవరనే అంశంలో కార్తిక్ వైపే మొగ్గు చూపారు కార్తిక్ బ్యాటింగ్ లో కూడా రాణించాల్సి ఉంది ఆల్రౌండర్ల బాధ్యతని కేదార్ జాదవ్ హార్దిక్ పాండ్య రవీంద్ర జడేజాలు పోషించాల్సి ఉంది యజ్వేంద్ర చాహల్ కుల్దీప్ యాదవ్ ల తాజా ఫేమ్ కలవరపడుతోంది వరల్డ్ కప్ లో వీరు రాణించడం కీలకం విదేశీ గడ్డపై సత్తా చాటి వికెట్ల వర్షం కురిపిస్తున్న మొహమ్మద్ షమి భువనేశ్వర్ కుమార్లతో పాటు బుమ్రా కూడా టీమిండియాకు కీలకంగా మారారు కోహ్లీ కెప్టెన్సీ విషయంలో విఫలమవుతున్నాడని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి అయితే మహేంద్ర సింగ్ ధోని జట్టులో ఉన్నాడు ఫీల్డింగ్ లో చురుగ్గా కదిలే భారత ప్లేయర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో ధోని దిట్ట కెప్టెన్ కోహ్లీ అయినా ధోని గీచిన హద్దు దాటడని టీమిండియా వరల్డ్ కప్ సత్తా చాటడానికి సిద్ధమవుతోంది ఇక పాక్ విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో తొలి వరల్డ్ కప్ ఆరంభమైనప్పటి నుంచి పాకిస్తాన్ జట్టు బౌలింగే ప్రధాన ఆయుధంగా బరిలో దిగుతోంది అయితే మొట్టమొదటిసారి ఇంగ్లాండ్ వేదికగా మే ముప్పై నుంచి ఆరంభమయ్యే వరల్డ్ కప్ లో మాత్రం పటిష్టమైన బ్యాటింగ్ లైనప్ తో బరిలోకి దిగుతోంది వరల్డ్ కప్ కు ముందు ఇంగ్లాండ్ తో జరిగిన ఐదు వన్డేలు గను మూడు వన్డేలు మూడు వందల నలభైకి పైగా పరుగులు చేసింది ఈ సిరీస్ వల్ల ఇంగ్లాండ్ పిచ్ లు పరిస్థితులపై ఆ జట్టులోని ఆటగాళ్లకు అవగాహన వచ్చింది అయితే ఈ సిరీస్ ను నాలుగు సున్నాతో చేజార్చుకోవడంతో పాకిస్తాన్ బోర్డ్ సీనియర్ పేసర్లు అమీర్ వాహబ్ రియాజ్ ను తుది జట్టులో చేర్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో చివరిసారిగా రౌండ్ రాబిన్ లీగ్ పద్ధతిలో జరిగిన వరల్డ్ కప్ లో పాకిస్తాన్ విశ్వ విజేతగా నిలిచింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో పాకిస్తాన్ ఫైనల్ లో భారత్ ను ఓడించి విజేతగా నిలిచింది ఇంగ్లీష్ గడ్డపైనే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని గిన పాకిస్తాన్ అంతకు ముందు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వరల్డ్ టీ ట్వంటీని కూడా ఇక్కడే గెలిచింది దీంతో రాబోయే వరల్డ్ కప్ లో సమిష్టిగా రాణించి రెండోసారి వన్ డే వరల్డ్ కప్ ను గెలవాలనే పట్టుదలతో ఉంది ఈ వరల్డ్ కప్ లో బ్యాటింగే బలంగా బరిలోకి దిగుతోంది ఓపెనర్ లు ఇమాముల్ హక్ ఫకార్ జమన్ ఫామ్ లో ఉండగా బాబా రాజన్ కెప్టెన్ సర్పరాజ్ నిలకడగా రాణిస్తున్నారు ఇక మిడిల్ ఆర్డర్ లో షోయబ్ మాలిక్ హాఫీజ్ పర్వాలేదనిపిస్తున్నారు ఐదు వన్డేల సిరీస్ లో బౌలర్లు విఫలమైన సమయంలో సీనియర్లు ఆమీర్ వాహబ్ రాణిస్తే పాక్ గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయం ఇక పాక్ ప్రధాన బలం బౌలింగే కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఒకప్పుడు పాక్ బౌలింగ్ అంటే ఇమ్రాన్ ఖాన్ వకార్ యునిస్ వసీం అక్రమ్ షోయబ్ వంటి పేసర్లు గుర్తుకొచ్చేవారు అయితే ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో బౌలర్లు విఫలం అవడంతో వెటరన్ పేసర్ అమీర్ ను తిరిగి జట్టులో చేర్చాల్సి వచ్చింది స్పిన్నర్లు షాదాబ్ ఇమాద్ లు పర్వాలేదనిపిస్తున్నారు ఇక నిలకడలేమి ఆ జట్టుకు ప్రధాన బలహీనత అని మనం చెప్పొచ్చు